Kumekuwa na dhana kwamba serikali ya kaunti ya Bungoma chini ya gavana Wycliffe wa Fule wa Ngamati imekuwa na domo domo nyingi sana bila utekelezwaji na mimi nayo tujue kwamba kuna wakati mpaka kumekuwa na maandamano ya baadhi ya wakazi wa kaunti uh, uh, eneo la Tongaren katika mm-hmm. kaunti ya Bungoma mm-hmm. wakilalamikia kile wanasema kwamba labda ni kubaguliwa ama kutengwa kimaendeleo uh, kwa ground hali kuna namna gani Gaka ni kwambie kwamba ni kupe walisia wa mambo walisia wa mambo katika eneo bunge la Tongareni isiyo tu katika wadi ya Mbakalo no. ni kwamba si kwamba watu wanasema tu lakini sisi hata viongozi kutoka maeneo kutoka eneo la Tongareni wanasema kwamba tumebaguliwa kwa nini kwa sababu miradi mikubwa ambayo gavana anafanya hapana mradi wote ambao umeweka Tongareni mradi ambao unaendelea kwa sasa ni mradi ambao ulianza kabla yake kwa hivyo yeye kauendeleza akamilishe lakini leo hii hamna mradi wowote ambao yeye kasema mimi kama gavana nimeweka mradi huu katika maeneo ya Tongareni. Haupo. Hata moja haupo. Na ndio maana ukisikia kwamba kuna watu wateta ya kwamba watu wa Tongareni kama wameachwa nyuma kweli sisi tumeachwa nyuma. Kama barabara. Kama ingekuwa kwamba watu wafanye maandamano vile wasema. Eh, tukapate kutoa vilio. Sisi tulikuwa tumetoa vilio kama viongozi, lakini hapakuwa na yote ambaye aliweza kusikiza vilio vyetu. Lakini wakati kuna ndugu yetu mmoja kaka wakati mwingine waswahili husema mgeni njoo mwenye japone kuna kaka ambaye anaitwa Zakaria Barasa huyu ambaye anaongoza vuguvugu la Bungoma Liberation yule kaka wakati alifika wajua mahali kabisa alikuja na kuonyesha kwamba anaweza kusaidia watu wa kujitolea ilikuwa katika wadi ya Makalo na akaletea katapila kunda barabara mtu binafsi kaka hapana mahali ambapo alienda kuomba msaada hela zake tunakujitoa kwa roho safi roho hiyo ni si rahisi patikane no. katika watu walio katika huli mwengo mm-hmm. lakini yeye akaja katika wadi yangu akaanza kulima barabara basi hilo likafanya gavana akaamka akagutuka kutoka kwenye usingizi wake na akasema oh jamaa kanimaliza basi yeye vile vile akaleta sasa katapila kwangu na kuanza kunda barabara mm-hmm. kwa hivyo nasema kwamba wakati mwingine imesema Kiswahili asaidia bwana eh ya kwamba mgeni njo mm-hmm. mwenyeji lakini kwa... uh, tuzungumzie swala la ufadhili wa miradi hii Uh, tunaelewa kwamba taasisi iliyotiko jukumu la kuweza kushughulikia masuala ya bajeti ni bunge la kaunti kama sijakosea kuweza kupitisha uh, na kadhalika. Kwa hivyo kwa kiasi fulani tunasema kwamba wawakilishi wadi wanaotokea maeneo ambayo yanahisi kubaguliwa uh, kwa kiasi fulani pia nao labda wamefeli katika majukumu yao bungeni. Kaka ni kwambia kwamba katika bunge vile vile kuna udhaifu fulani. Kwa mfano mimi niwe na mawazo mazuri. Lakini mimi niwe ni mmoja. Na wale wengine walio na mawazo ambayo huenda si mazuri sana lakini wawe ni wengi. Waswahili tena wasema kwamba wengi wape. Katika eneo katika bunge utaweza kutoa maoni yako vema kabisa lakini afika kiwango ya kwamba wanataka kufanya maamuzi. Pale wakati wa maamuzi si uchache wako wala uzuri wa maneno yako. Ni wengi. Hao ndio wanafanya uamuzi. Kuna wale unahisi kwamba wenzako. Kuna wale unahisi wamewekwa mfukoni na governor labda na executive. Nataka kusema kwamba wenzetu wamesahau kile kilichowaleta katika bunge. Nataka kusema kwamba mimi kwa sababu sitaweza kuhakiki hapa, lakini nitasema kwamba wamekosa kuelewa ufa kwa makini kile ambacho kiliwaleta katika bunge. Kwa sababu katika bunge hapana urafiki. Katika bunge mimi nimekuja kwa majukumu yangu matatu, kuwakilisha watu wangu, kuunda sheria na vile vile kuhakikisha kwamba hela ambayo inatumika na serikali imetumika kwa njia ambayo inafaa. Haya ndio majukumu matatu makuu sana kwa yote yule ambaye amepigiwa kura. Kwa hivyo niseme ya kwamba wakati mwingine sisi wachache tuna mawazo mazuri lakini kaka wengi wape. Uh, kwa hivyo kwa kiasi fulani labda nikuulize kando na eneo bunge la Kandui ambalo ndio nafahamu labda lina miradi mikuu ya serikali ya gavana uh, weekly for fulio ngamati mm-hmm. ni maeneo yepi mengine ambayo unaweza kusema kwamba kwa kiasi fulani hayafai kunungunika katika maeneo bunge yote tisa yaliyomo katika kaunti ya Bungoma. Naam. Um, kandui kwanza vile umetaja. Hawana sababu yoyote. Naam. Ya kujuta na kulalamika kuhusiana na miradi ambayo uh, gavana akafanya. Eneo la Webuye. Mahali ambapo sasa umeweka kinu cha maziwa. Naam. Hawa stahili kulalamika. Wenzetu katika mlima Elgon. Mhm. Kuna miradi ambayo inaendelea. Lakini sehemu ambayo huenda inaweza kujuta. Nimesikia tu wakisema kwamba wanataka kuunda kinu cha kusaga mihogo kule Bumula. 
no. lakini sidhani kwamba umeanza kwa hivyo wao wana hakika wanaweza kuwa na sababu ya kusema kwamba vile vile hawajafanyiwa kazi kila siku wamekuwa wakipiga ukemi wakisema kwamba mradi ambao walipewa ni ule wa kuzoa taka no. hilo tu wasema na ukienda vile vile kule Sirisia lakini Sirisia wampata mradi wao wampata mradi wa wanajengewa zahanati kubwa mno kwa hivyo wao hawastahili kulalamika mm -hmm. lakini watu wa Tongareni wana kila sababu mm -hmm. ya kulalamika kwa kubaguliwa Uh, maeneo ambayo labda inahisi kwamba inabaguliwa kimaendeleo viongozi kutoka maeneo hayo wawakilishi wadi to be specific mmejaribu labda kuweza kutaka kupata kikao uh, na afisi husika uh, labda governor na executive kijumla ili kuweza kuelezea uh, malalamishi uh, kando na maandamano ambayo tunaona yakipangwa labda na Zak Barasa na Bongoma Liberation kijumla mara simosi mara nyingi mno tumeketi na yeye katika mabarasa yetu ya ki, uh, ya uongozi Tumeongea na yeye moja kwa moja na ndio maana uone ya kwamba tunaelekea kwenda kuambia watu wafanye yale ambayo wanafanya no. kutembea kwenye barabara ambayo si njia nzuri sana tumejaribu kila namna ya kumweleza kwamba lazima apate njia ya kusaidia watu wa uh, Tongare. Mm -hmm. no. Kwa hivyo kwa kwa nini unahisi labda gavana na executive? Swali la mwisho kuhusiana hilo. Mm. Kwa nini unahisi kuna baadhi ya maeneo ambayo yameachwa nje? Kwa nini Tongare? Uh, according to your own analysis ni, ni nini ambacho kinaweza kufanya governor labda kawa na anapendelea ana, ana maeneo mengine labda uh, kasoro labda tongare na labda maeneo mengine mawili ama matatu katika mtazamo wangu kibinafsi sio ni sababu yoyote ambayo inaweza kufanya gavana akose kuleta miradi katika eneo la tongareni mbona niseme hivyo kwa sababu wajua sisi wanasiasa wakati mwingine tunasema kwamba huenda huku si kupata kura nyingi na kwa hivyo kufanya haa watu wajuta ya kwamba huku sika katika maamuzi ya kupata uongozi wangu lazima nikapate kwa nyima ukiangalia katika kura ambazo alipata kura nyingi sana alipata kutoka eneo la Tongareni na yeye mwenyewe hili jambo ambalo umesikia ukisema kwamba ya kwamba jumba cha malazi ama bedroom katika Kiingereza no. aliyetangulia kutumia lugha, eh, lugha hii alikuwa ni gavana wa kaunti ya Bungoma alisema kwamba eneo la Tongareni ni kama bedroom yake. Hiyo kumaanisha ya kwamba wajua kile kitu ambacho unaweka katika nyumba yako ya malazi inamaanisha kwamba ni kitu ambacho unadhamini sana. Kumbuka ni nyumba ambayo inaona inaona uchi wako. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba ni nyumba ambayo unaidhamini sana. Ina usiri na kila kitu. Lakini nimetambua kweli. Katika chumba cha kulala hufanyi mradi. Mradi unaofanya ni kuzalisha wana.